Comenzamos el vídeo sobre la ciudad de Moscú en su lugar más emblemático, la Plaza Roja. En ella están situados el Kremlin, la Catedral de San Basilio y los grandes almacenes GUM. En tiempos de la Unión Soviética, en esta plaza se les celebraban los grandes desfiles militares del Ejército Rojo. En ellos se hacía saber al mundo el poderío militar de la Unión Soviética. Frente a la Catedral de San Basilio estamos viendo la Torre Espascalla, la torre más grande y bonita de las 20 torres que se encuentran en la muralla que rodea el Kremlin. La Torre Espascalla era la torre de entrada de los zares al Kremlin. En el centro de la plaza se encuentra el mausoleo de Vladimir Ulit Ulyanov, conocido popularmente por Lenin, el líder de la revolución rusa. Nos disponemos a entrar al Kremlin, atravesaremos la puerta Troiskaya. La primera vista del interior del Kremlin es para altar de los cañones. Este monumental cañón tiene un peso de 40 toneladas. Estamos en la plaza de las catedrales. En esta plaza han tenido lugar los acontecimientos más importantes de la historia rusa. Aquí se han celebrado las ceremonias más solemnes, como son la coronación de los zares, los funerales de los zares, o también se han recibido a los mandatarios más importantes del mundo. A la plaza de las catedrales dan los edificios de la Catedral de la Asunción, el Catpanario de Iván el Grande, la Catedral de los Doce Apóstoles, la Catedral de la Anunciación y la Catedral del Arcángel Miguel. La primera catedral que visitaremos su interior es la Catedral de la Anunciación, construida entre los años 1845 y 1489. En un principio estaba destinada a ser la capilla privada de los zares, aunque también se celebraban en esta catedral los bautismos y casamientos reales. Nos disponemos a visitar el interior de la Catedral de los Doce Apóstoles, también llamada Catedral de la Asunción. Está considerada como la catedral más bonita de Moscú. En esta catedral eran coronados los zares y los patriarcas de Moscú. La última imagen del Kremlin es para la zarina de las campanas. Sus dimensiones son 6 metros de altura y 6,5 metros de diámetro. Hemos salido del Kremlin y hemos vuelto a la Plaza Roja. Nos disponemos a entrar en la Catedral de San Basilio. Su exterior está compuesto por una torre central con forma de piña.
El zar Iván el Terrible ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en el año 1552 para conmemorar la victoria sobre los tártaros, que significó la liberación del yugo mogol. A la izquierda de la Catedral de San Basilio vemos los grandes almacenes GUM, el emblema capitalista de una ciudad en la que apenas hace 20 años se tenían que comprar los pantalones vaqueros en el mercado negro. En el centro de la Plaza Roja, frente a los almacenes GUM y de espaldas a la muralla que rodea el Kremlin, se encuentra esta pirámide de mármol de color rojo. En su interior se encuentra el cuerpo momificado de Vladimir Ulich Ulyanov, más conocido como Lenin. Desde lo alto de la pirámide, los dirigentes soviéticos presidían los desfiles militares del Ejército Rojo. Detrás de la tumba de Lenin están enterrados los presidentes de la Unión Soviética y otros líderes comunistas europeos que colaboraron en la revolución. Nos disponemos a visitar el monasterio de Novodevitsi, el segundo lugar más sagrado de Moscú, por detrás del Kremlin. En el interior del monasterio hay numerosas ermitas e iglesias, entre las que destaca la iglesia de Smolensk. Este monasterio fue construido para conmemorar la victoria frente al Ducado de Lituania, en la que el Imperio Ruso recuperó Smolensk. A continuación daremos un paseo por el centro de Moscú. En primer lugar veremos la Plaza de la Lubianca. En este edificio tenía su sede el Ministerio de Interior durante la época estalinista. En su interior se cometieron las torturas más atroces contra dirigentes estalinistas. Estamos en la Plaza Manesnaya. El edificio más importante de la plaza es el Teatro Polsoy. Frente al Teatro Polsoy está la Plaza de la Revolución, donde se encuentra esta estatua de Karl Marx, esculpida sobre un bloque de granito que pesa 220 toneladas. Estamos viendo imágenes del Dom Sukhurov, un antiguo palacio propiedad de los príncipes Tolguroko. A continuación veremos el Palacio de la Duma, la sede del Parlamento de la Antigua Unión Soviética. Hemos llegado a la Plaza Manesnaya. Estamos viendo el exterior del Museo de Historia Rusa. Frente a su fachada se encuentra la estatua del héroe del Ejército Rojo, el general Zhukov. Zhukov dirigió el Ejército Rojo en la Batalla de Stalingrado, en la que los rusos vencieron al ejército nazi y posteriormente también dirigió el ejército hasta Berlín, consiguiendo tomarlo y poniendo final a la Segunda Guerra Mundial. A la derecha del Museo de Historia Rusa vemos la muralla que rodea el Kremlin. En el centro de la plaza se encuentra esta fuente con forma de cúpula giratoria. 
Sobre la muralla exterior del Kremlin, en la parte que da a la plaza Manesnaya, se encuentran los jardines Alexandreski. En ellos se puede ver el memorial en recuerdo a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Este año se celebra el 60 aniversario de su fin. Comenzamos un nuevo día en Moscú viendo la estatua de Frederick Engels. Nos disponemos a visitar la Catedral del Salvador. La construcción inicial data del año 1883. Era la iglesia más grande de Rusia, pero después de la revolución la iglesia fue derribada y en su lugar se construyó el gran palacio de los soviets. También se proyectó la construcción de una gran estatua de Lenin, pero el proyecto se abandonó y en su lugar se construyó la piscina al aire libre más grande del mundo. En esta imagen vemos el monumento que representa al zar Pedro I el Grande. Estamos viendo uno de los siete rascacielos que Stalin ordenó construir en el año 1947. En aquella época comenzaba la Guerra Fría y Stalin pretendía demostrarle al mundo el poderío de la Unión Soviética. Acabaremos el vídeo sobre la ciudad de Moscú en el Parque de la Victoria construido para recordar y celebrar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.